ya kwamba kila kijana ambaye amemaliza form 4 lazima sasa aende kusomea ufundi na teknolojia kwa technical training college tumejenga colleges ine hapa Vihiga County tunajenga ya mwisho kule Luanda mwaka ujao na hizi colleges tumejenga pia tumeweka pesa ya serikali kulipia watoto wenu karo kupitia kwa basari kwa sababu tunataka vijana wote walio maliza form 4 waende wasome ufundi na teknolojia form 4 fanya mpango na hajaenda college fanya mpango aende college ya technical training college sisi kama serikali ya Kenya tumetoa pesa kila kijana ambaye anaenda kusoma ufundi na teknolojia serikali ya Kenya itamulipia karo 1030 kila kijana kila mwaka na vile vile tutampatia loan ya pesa ili tuhakikishe kwamba hakuna kijana anakosa kwenda college kwa sababu mzazi wake hana uwezo Nyinyi mnanielewa Nasikizeni kwa miaka 20 30 40 ijayo tutahitaji jeshi kubwa ya vijana wa Kenya wenye ujuzi wa ufundi na teknolojia mkiona tunasema mambo ya big four tunataka kuzalisha chakula tunataka kutumia mimea na vyakula yetu kufanya agro processing kufanya value addition kufanya manufacturing na hiyo mpango yote inahitaji vijana wengi wenye ujuzi na taaluma mbalimbali katika program ya housing ile ya kujenga manyumba nusu milioni kila mwaka tunahitaji plumbers tunahitaji masons tunahitaji electricians tunahitaji carpenters na vijana wengine wenye taaluma mbalimbali ambao watajumuika na kujenga jeshi hiyo kubwa ya kupeleka Kenya mbele na hatutaki katika hiyo jeshi ya vijana wa Kenya wenye ujuzi wa ufundi na teknolojia ikosekane vijana wa Vihiga County. Ninyi mnanielewa? Pauli ile. Eh? Tunaelewana? Mimi nataka tukubaliane hivi watu wa Vihiga. Mimi nazungumza haya siongei siasa kuna siku tutakuja kuongea siasa. Leo mimi nawaongelesha vile watoto wenu watafaidika leo na kesho na kesho kutwa na mwaka ujao na miaka kumi ishirini ijayo. Tunaelewana? Mimi na waongelesha mambo ya kujenga barabara na kuunganisha stima na kupeleka vihiga mbele kwa sababu hiyo ndio kazi tumepatiwa. Hiyo ndio kazi ya serikali ya Kenya. Na sisi tuliamua na mheshimiwa rais Uhuru Kenyatta ya kwamba tutafanya kazi na viongozi wote ambao wamechaguliwa governor wenu senator wenu wabunge wenu maemsie wenu tutafanya kazi na wao kwa sababu tunataka kupeleka taifa letu mbele na tutaki sasa kuulizana maswali ati wewe ulipigia kura nani wewe ulipigia chama gani wewe ni wakundi gani hiyo ni mujadala ya bure saa hizi kiongozi ambaye amechaguliwa chama tunaweka kando tunataka tushirikiane tubadilishe maisha ya wananchi wa Kenya mambo ya kura ni mambo ya siku moja ninyi mnanielewa tuko pamoja kwa hivyo hii serikali ni serikali yenu na ndio sababu mimi nasimama hapa kuwaeleza ile mpango ya serikali yenu ya mambo ya Vihiga County hapa na tunataka tushirikiane na nimesema tuko tayari kufanya kazi na viongozi wenu wote Pengine wale hawataki kufanya kazi na sisi, hiyo ni hiari yao na hiyo ni uamuzi wao. Sisi tutaendelea na kutekeleza wajibu wa serikali ya Kenya kwa sababu nyinyi munalipa ushuru na nyinyi ni wa Kenya na ni haki yenu serikali ya Kenya iwafanyie kazi. Tunailewana jameni? Tuko pamoja? Nimesikia mwishmiwa... Eh, Akaranga ameniambia kuna shule hapa inaitwa Kidundu. Inaitwa Kidundu Secondary School. Nitaenda nitafute milioni moja nitumane kwa hiyo shule yenu tuone vile itaendelea.
Sina namna hiyo watoto wa hapa kwa sababu unajua mimi nimefika hapa na mimi si mtu mdogo sana Sina namna hiyo naweza kufanya hiko kitu ama niaje vile vile mmeniambia ya kwamba kuna jengo kubwa ya, ya kanisa ambayo inaendelea pale katika headquarters ya kanisa letu la marafiki walio hapo vile vile nitatuma mheshimiwa akaranga na shilingi milioni moja ya hiyo kanisa mumalize ndio tukuje tukamilishe katika kujenga si ndio marafiki si namna hiyo alafu mumalize hiyo alafu nitakuja tufanye hiyo kazi pamoja vile vile mmeniuliza ya kwamba nikuje hapa nifanye mchango ya kina mama na mimi niko tayari ninyi mujipange mimi niko tayari kwa sababu mimi ninaamini tukimsaidia mama afanye biashara tutakuwa tutakuwa tumemsaidia ama tumesaidia jamii nzima kwa hivyo mimi nitarudi hapa tuweze kufanya hiyo kazi tulichanga kule Emuhaya tumefanya kule Sabatia sasa tutakuja yenu ya hapa Vihiga mimi namwambia governor wetu wa Karanga bwana Yusuf Chanzu bwana Kitiezo na wale wengine wote waanze kupanga kina mama nitarudi hapa nifanye hiyo kazi Sawa sawa Tuko pamoja Nasikia pia vijana Mun... eh. Na mimi nataka vijana munisikie vizuri Sawa sawa Nataka vijana wa Vihiga vijana wa Vihiga muko Mimi vile vile nitakuja hapa nataka vijana hawa especially wale wa boda boda wajiweke katika sako wa wajipange sitaki kelele si namna hiyo na sitaki confusion mimi nataka watu wamejipanga sawa sawa mujipange kwa sako ya vijana wa hapa Vihiga sub county nitawatafutia pikipiki ishirini ya kwanza nilete na nikuje ni wapange eh nasikia muko na sub counties tano ine eh, sub eh, no wards wards ngapi muko na wards ine kwa hivyo kila ward nitawapatia pikipiki tano kwa hiyo sub kwa hiyo nini kwa hiyo sako yenu lakini mimi nitarudi hapa mkiwa mmejipanga kama ninawapatia miezi miwili mitatu mujipange Nyinyi mnanisikia? Muzipojipanga sasa musinilaumu. Nimewaambia kazi ya vijana. Kazi ya vijana sio kupiga makelele. Kazi ya vijana sio kupiga makofi. Kazi ya vijana ni kujipanga wafanye biashara. Kazi ya vijana ni wajipange na technical training college ili waungane na jeshi kubwa tunaunda ya kupeleka mambo ya taifa letu mbele wapate kazi wajiajiri wasimamie familia zao na watusaidie kusukuma mambo ya plan ya maendeleo ya taifa letu mbele wakiwa na ujuzi wakiwa na taaluma mbalimbali vile nimewaeleza tunataka tupeleke taifa letu mbele watu wa biga mnanielewa mnanielewa hii maneno mimi nimewaeleza sio siasa ni maneno ya kupeleka nyinyi mbele kuna siku tutakuja kuongea siasa. Ni mnanielewa? Na tumekuja hapa leo kufanya harambee ya makanisa. Mimi najua sio desturi kufanya harambe kubwa kama hii. Hamujazoea viongozi kama mimi kuja kwa harambe kama hii. Mumezoea viongozi wengi wanafikanga tu siku ya mazishi na siku ya kuomba kura. Si ndio mumezoea hivyo? Ama namna gani? Lakini mimi nataka tuelewane ya kwamba safari hii safari hii vihiga hii haitakuwa tena ni vihiga ya story na kuombana kura na watu kuja hapa ria sijui tialala sijui nini hiyo 
haitafanyika tena safari ingine hapa Vihiga ama nyinyi mnataka kuendelea na hiyo story mnataka kuendelea na hiyo story mimi nataka niwaambie watu wa Vihiga safari hii mimi nasimama hapa kama jirani wenu si mimi nimuti hapa kwa mlima hapa juu mimi nasimama hapa kama jirani yenu na mimi siwezi kukubali tena majirani wangu waende upinzani safari hii tunaunda serikali pamoja na nyinyi eh nyinyi mnanielewa safari hii tutaunda serikali pamoja nyinyi hii watu wakuja kupitisha nyinyi story hapa na fitina tu oh sijui nini sijui nini Hawa, hawana mpango yoyote ya kupeleka viiga mbele hawajui kina mama wanapangwa namna gani ndio wafanye biashara hawajui vijana wanapangwa namna gani ndio wanaendelee waendele na maisha yao hawajui stima inapangwa vipi hawajui mambo ya barabara inapangwa namna gani hawajui mambo ya masomo ya watoto inapangwa namna gani kazi yao ni kitendawili na story na fitina na mambo ya upuzi hiyo nataka niwaambie watu wa jinga Kenya hii wamekwisha hakuna tena kila mtu Kenya sasa ako chonjo anaelewa mambo vile inaendelea ama nyinyi watu wa Vihiga muna muna amuelewi maneno unaelewa maneno unajua Kenya hii hakuna tena kudanganyana ati mtu tu anakuja anapiga story alafu anapigiwa kura hapana kila mtu ajipange aweke ile kazi amefanya mezani ndio wananchi waone ni nani anajua kupanga mambo ya maendeleo ni nani wa hadithi na kazi bure alafu tuendelee namna hiyo watu wa viga tumeelewana hulia lala tutatembea pamoja tutatembea pamoja nasikizeni hawa viongozi ambao tuko hapa na sisi wote tumesema hatutaki tena siasa ya chuki na fitina na ukabila tunataka tuungane tushirikiane vile biblia inavyosema ya kwamba ni vema jinsi gani ndugu wakiishi pamoja kwa pamoja hiyo ndio mambo ya Biblia tunataka tuelekee tukitembea pamoja. Mukisoma kitabu ya Psalms ama Saburi moja na 30 verses 3 bai nasema how blessed. Yaani ni vema jinsi gani wa ndugu wakiishi kwa pamoja. Tunataka kuishi kwa pamoja jameni ama niaje watu wa Biblia Mnasema tuishi kwa pamoja? Tushirikiane. Tufanye kazi pamoja. 